Cauca Noticias, con la información nacional. ¿Qué tal, don Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? Un saludo cordial para usted, para quienes a esta hora se conectan con el sistema informativo Cauca Noticias Radio en todo el departamento, quienes ven también a través de la red social de Facebook y nuestros canales aliados Zona de Doble Clic Canal. Sistema informativo Cauca Noticias Radio ya como es tradicional, haciendo presencia en las diferentes sesiones y debates del de Congreso de la República. Hoy, dos temas importantes, entre muchos otros, por supuesto, uno, se radicó una ley que busca también la continuidad que sigue haciendo el gobierno para eh, buscar los recursos para la educación superior, cobertura 100% en todo el país. Y dos debates también, Comisión Primera y Comisión Quinta. Uno, la, seguir buscando la legalización de la marihuana para uso medicinal, medicinal y sobre todo para adultos. Y también lo que tiene que ver con eh, la situación de la coca en muchos y departamentos, como por supuesto el departamento de Cauca. También hace la presencia ministras, los ministros del de gobierno, como es la ministra de Justicia, la ministra también y vicepresidenta Francia Márquez, entre otros. Y precisamente en ese diálogo, Adrián, que hemos sostenido con los ministros, estuvimos hablando con la ministra Marta Carvajalino, la ministra de Agricultura, quien eh, viene, vino al Congreso a un debate de control político por la situación que en definitiva es preocupante de los lecheros, ya lo habíamos hablado con la, vice, la viceministra, también la caucana, ex alcaldesa de INSA, sobre la situación de los lecheros, pero fue la propia ministra quien nos habló. Y dos, un tema muy fundamental, viene siendo la compra de tierras a nivel nacional y que desde algunos sectores de oposición se ha dicho que esta ventana para la expropiación. Escuchamos entonces a la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, en este... Eh, diálogo con el sistema informativo Cauca Noticias Radio sobre estos dos importantes temas. ...con la industria respecto de cuál es el tema de la leche hoy en Colombia. Encontramos cuatro temas fundamentales. El primero, un excedente en el almacenamiento de la leche, producto de una temporada climática que se esperaba más dura, el ingreso de unas importaciones de leche en polvo. Frente a esa tarea estamos aplicando medidas como compras públicas para poder bajar los stocks de leche y con ellos generar una mayor capacidad en la industria para eh, seguir comprando leche. El segundo son la disminución de los ingresos de los productores y ahí tenemos problemas estructurales y problemas inmediatos. Nosotros en la leche tenemos un precio vigilado, ¿cierto? Tenemos un precio, de un precio piso. Lo que tenemos ahí fundamentalmente es mucha informalidad en la cadena de la leche. Queremos hacer un esfuerzo por implementar nuestro plan de ordenamiento productivo de la leche para llamar a la formalización, para que podamos hacer vigilancia, inspección y control sobre ese precio, pero para eso necesitamos que nuestros productores estén formalizados. Hemos venido promoviendo unos temas de alivios financieros, algunos temas eh, con la industria para poder maquilar mayor leche, poder recoger leche, venimos moviendo a todo el sector privado para poder mover la agrologística en términos de fortalecer la cadena láctea y con ello poder resolver puntualmente el tema de los productores. Pero claramente la cadena láctea tiene un reto y es poder ordenarse productivamente. El otro tema que tenemos asociado con eso es poder avanzar en una discusión de la cadena de manera eh, de manera de promover un gran acuerdo nacional, productores, industria y comercializadores, para que el productor, el transformador, el comercializador y el consumidor podamos tener lógicas justas en ingreso al productor, en ingreso al transformador, en ingreso al comercializador, pero también en un precio justo al el consumidor final. Y eso tiene que ver con una apuesta también que podemos mover entre todos como país y es dinamizar el consumo de la leche. El consumo de la leche se afecta por el precio de la leche, pero el consumo de la leche también lo podemos promover llamando a todos los colombianos a reforzar el consumo de la leche, leche nacional. Y queremos hacer un llamado a todas las entidades públicas a través de la implementación de la ley de compras públicas para que agreguemos todos en el nivel nacional, departamental y municipal a nuestras minutas la compra de leche nacional. 
tenemos un reto en el sector agricultura que es la compra de tierras. La compra de tierras representa un porcentaje muy importante de los 9 billones de pesos de esta vigencia, 9 billones que además una parte se encuentra suspendida o aplazada y de eso 3.9 billones se fueron o estaban destinados o están destinados a la compra de tierras y los programas de reforma agraria. El proceso de compra de tierras es un proceso que reactivó este gobierno que había sido sustraído del régimen agrario y que implicó un reajuste institucional. Es un proceso delicado y es quizá el proceso más sensible de la reforma agraria por lo que hacerlo de manera segura es para nosotros una prioridad y debemos tomar medidas, estamos haciendo ajustes a los procedimientos internos de la Agencia Nacional de Tierras, lo que implica que en efecto debemos tener paciencia y consistencia en la ejecución del proceso del presupuesto de compra de tierras. Queremos contarles que hemos radicado el proyecto de ley de jurisdicción agraria, un proyecto de ley que permite establecer principios procedimiento y competencias de los jueces y tribunales agrarios que fueron creados por el acto legislativo y reglamentados por la ley estatutaria de jurisdicción agraria ya aprobadas por el Congreso de la República. Hoy nos, a, nos asumimos en una discusión y es la discusión de cuáles son los procesos que los jueces y los magistrados de tribunales agrarios y rurales van a resolver y es un conjunto de procesos muy amplio. Esos procesos son fundamentales resolverlos ante la justicia y ante una justicia especializada porque ahí donde el Estado ha dejado y resueltos los conflictos ha ocupado el espacio de la violencia y ocupar nuestro espacio de los conflictos agrarios a través de la justicia es la apuesta fundamental de la paz. En nuestro proyecto de ley no hay nada distinto a implementar los mecanismos del régimen agrario, a permitirle a los jueces que eso que está en la ley 160 se resuelva y a que la Agencia Nacional de Tierras recupere la facultad de la administración de los bienes de la nación y con ello podamos avanzar prontamente en los procesos redistributivos, en los procesos de formalización de la propiedad privada y en lo fundamental, a lograr que los conflictos entre ocupantes, poseedores, propietarios, los conflictos de la producción agropecuaria tengan un canal institucional. El el artículo 9 hace referencia a la expropiación agraria de la que tratan los artículos 32 y 33 de la ley 160. La expropiación agraria, que es un instrumento creado en el régimen jurídico desde 1926, hoy tal cual como está en la ley 160, se avanza en fase administrativa por la Agencia Nacional de Tierras, pero se decide de fondo en el tribunal administrativo. Lo que hace el artículo 9 del proyecto de ley ante la creación de los tribunales agrarios y rurales, es decir, que ese proceso se resolverá ya no por el tribunal administrativo, sino por el Tribunal Agrario y Rural que crea eh, la jurisdicción. Ahí estaban entonces las declaraciones de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Dos temas fundamentales. Leche necesita un consenso a nivel nacional para que municipios y departamentos pues, se pongan, eh, digamos, la mano en el corazón y compren esta leche en el tema de alimentación, por ejemplo, eh, de, de primera infancia, niños y adolescentes. Y el tema de compra de tierras, pues es una, un trabajo que se está haciendo muy importante. Incluso vamos a tener, eh, tal vez mañana, a mi estimado Adrián y, y oyentes y televidentes, el informe sobre cómo va la restitución de tierras, un tema que se viene trabajando desde la creación de la ley 1448 y desde hace mucho tiempo, incluso desde que se firmara el acuerdo de paz con las FARC. Son los temas que se están dando. Aquí también hay mucha expectativa por el tema paro camionero, el aumento del diésel, hay varios sectores de la ciudad que están taponados por cuenta de las protestas que se han dado eh, por eh, los transportadores en esta temática de lo que tiene que ver con el aumento del Esta es la información, mi estimado Adrián, que se registra desde el Congreso de la República, desde Bogotá. Sigan ustedes con más información en nuestro centro de noticias en Popayán.